regreso y ya me estamos enlazados, no estamos vía Skype ahora, estamos a través de otra herramienta, y es usted que la tecnología nos brinda una buena cantidad de posibilidades para la comunicación, así que te saludo Juan, a ver cómo nos escuchas, a ver cómo estamos en este enlace, en este espacio de tecnología como todos los miércoles. Juan de Ávila, buenos días. ¿Qué tal Víctor, cómo estás? Pues yo te escucho muy bien, ¿tú qué tal? Sí, perfecto, también muy claro, muy limpio la señal, vamos a ver si, si, si nos dura en enlace, bueno, pues es miércoles de tecnología. ¿Qué semana esta, no? Y qué noticia esta, sobre todo con el lanzamiento de este proyecto espacial que viene a colocar de nuevo a Estados Unidos con eh, esta gran empresa que nos está sorprendiendo, no deja de sorprendernos, el señor Elon Musk. Tú nos vas a hablar de este empresario visionario. Eh, pues la verdad, ¿qué podemos decir? ¿Qué más nos, nos falta por ver de lo que estamos viendo en la conquista ahora del espacio? ¿no? Así es, Elon Musk es un mega super visionario, es el hombre del presente y definitivamente es el hombre del futuro. Él, alrededor de sus 30 años de edad, fundó y vendió más bien la empresa PayPal, eh, Paypal es la empresa de pagos, por, de pagos a través de internet, pues si no es la más grande, es la primera que llegó. Antes de esto, pagar por internet era prácticamente imposible, tenías que mandar un, un, un giro, un cheque, era muy complicado. Paypal vino a revolucionar y a darle vida, en realidad, a los pagos por internet a nivel mundial. Entonces, eh, no se conformó ahí, vendió esta empresa y tuvo una utilidad de alrededor de 180 millones de dólares, con lo cual cualquier treintañero se hubiera conformado y no, él lo que sí. hizo fue, este, los invirtió, hizo tres empresas en las que nadie creía, la primera se llamó Solar City, que era un proyecto de una ciudad con celdas solares, la segunda se, llamaba, se llama Tesla, eran unos carros eléctricos que todo el mundo dijo que está loco, pero pues bueno, todo el mundo ya sabemos que son un éxito, y la tercera, y la más eh, ambiciosa de sus, de sus apuestas, se llama SpaceX, que ahora ya es un éxito, ahora todo mundo lo aplaude y todo mundo lo felicita, pero no fue tan fácil. Al principio, los primeros tres cohetes que intentó lanzar, pues no llegaron a, la, no llegaron a su destino, eh, explotaron, fallaron... Perdió todo este, y en una de esas ya en el tercer lanzamiento hasta su mujer lo dejó, que ahorita yo creo que ha de estar un poco arrepentida, ya la de haber mandado un mensaje, hey, ¿qué haces? ¿no? O sea, porque ahora Elon Musk es el rey, definitivamente. Eh, Oye, este... tengo entendido que, que este hombre, que no deja de sorprendernos, en una síntesis muy... Eh, Clara, nos has dicho todo lo que ha pasado y todos sus, los, sus grandes, más grandes proyectos hasta ahora de SpaceX. Este, el, el logra el sueño que tenía desde niño, ¿no? Él quería lanzar por primera vez astronautas eh, estadounidenses al espacio, ¿no? Y todo el mundo le decía que estaba loco porque además él no es estadounidense. Él, él nació en, en el seno de una familia no pobre, paupérrima, es decir, la cosa más pobre del mundo. Él nació en el seno de la familia más pobre del mundo en Sudáfrica. De alguna manera llega a Canadá y de alguna manera llega a Estados Unidos este, con la, en las mismas condiciones, súper mega pobre, pero utilizando su cerebro y, y siendo muy persistente, pues hoy es uno de los hombres más influyentes del mundo. Yo lo leo de la siguiente manera. Eh, Bill Gates, con su empresa Microsoft, ha logrado ser uno de los hombres más influyentes del mundo. Eh, Steve Jobs, con, la, con el iPod y el iPhone y el iPad, logró ser un ícono en la industria de la tecnología, pero este cuate está planeando poblar Marte con una, con, una sociedad, con una comunidad de un millón de personas. Y lo que dice, hasta ahorita, lo hace. Por más loco o raro o extraño que parezca, viene, viene la verdad a darle un respiro a la humanidad de, de que sí se puede. O sea... Yo tenía años que no me pasaba un día entero frente a, una frente a una pantalla de televisión viendo algo realmente interesante, porque pues ahorita la situación está muy complicada. Todo es pandemia y disturbios en Estados Unidos. Y de repente llega este cuate ahí a, a querer lanzar su cohete, que es la primera vez que lanza a dos seres humanos al espacio, porque pues con eso no se juega. Un lanzamiento anterior a este 
tuvo que lanzar su Tesla Roadster rojo, lo mandó al espacio porque nadie quería mandar nada. O sea, él decía, oigan, yo, yo tengo la capacidad de mandar cosas a la órbita mucho más barato que la misma NASA. Pues sí, pero nadie mandaba nada porque sus cohetes explotaban a medio camino. Te repito, hasta la mujer lo dejó. Entonces, hoy, pues ya mandaron un dinosaurio de juguete y dos astronautas que ya llegaron a la estación espacial y es el primer paso firme de muchos que, que este hombre va a dar a lo largo de, de su vida. O sea, ha aportado más a la humanidad este señor que todos los presidentes que ha tenido México en su historia. Y también Estados Unidos, si los juntas. Sí, Oye, sí los puedes este, juntar. Ya, sí, ya regresó la nave. ¿Y con qué precisión ha logrado aterrizar el SpaceX? Atrajo la cobertura nacional sobre el lanzamiento. Esto fue el sábado que estabas tú pegado al televisor y que tu esposa no podía despegarte por nada. Dijo, no, yo mejor ahí lo dejo. Juan sí, ahí Gabriel, me dejó. No quería perderse. Como muchos estuvimos ahí impresionados, la verdad. Eh, pero nadie eh, se percató hasta ahora que está apareciendo en algunas... Eh, algunos espacios informativos como CNN, estoy leyendo que pues eh, eh, estaba toda la atención puesta en el lanzamiento del SpaceX, Juan, y nadie dio cobertura, no, puso, no pusieron atención eh, de lo que estaba pasando con las acciones de Tesla. Hace dos años, Musk recibió opciones de compra de casi dos millones de acciones de Tesla, 350 dólares cada una, mucho menos de la mitad del precio actual. Este señor se acaba de ganar, ¿cuánto? 770 millones de dólares en esta operación. De la noche a la mañana y todo porque su nave espacial logró llegar. Es lo que te digo, su exmujer ya le ha de haber mandado un mensaje de hey, perdido, te mando un Uber. O sea, hay que tenerle fe a la gente por más loca que la veas. No es para tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, este... La... Señora, señor Musk, hará con su vida lo que quiera. Lo cierto es que es el hombre del momento, efectivamente. Le llamaron loco. No es el primer loco que sorprende al mundo. Y entonces, bueno, ya es propietario de casi 39 millones de acciones de Tesla. Su empresa representa una participación de casi el 21% en esta compañía. Pero ahorita todo el mundo está centrando su mirada en la conquista del espacio. ¿Qué es lo que sigue ahora, Juan? él mismo está centrado en esto, o sea, es tan hiperactivo que te aseguro que Tesla ya lo tiene casi casi delegado y ya es algo que él ya sabe que ya va a caminar solito, o sea, Tesla ya no lo detiene nadie. Ahora lo vamos a ver muy centrado, muy ocupado y, y impulsando eh, esta compañía de SpaceX. Él ya, o sea, ya, ya, va, ya está en, otro, en, en otra frecuencia, en, en otro planeta, literalmente. Yo creo que antes del 2040, 2050, vamos a poder ir a Marte como ir a Europa. A lo mejor va a ser un poquito lejos, un poquito caro, pero vamos a ir a otro planeta y vamos a ir en una nave que seguramente será de SpaceX. O sea, lo que Howard Hughes fue en su tiempo con los satélites y con los aviones Hércules... Ahora es Elon Musk definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, también hay que decir rápidamente en el último minuto de este espacio que no ha sido fácil para él. Ya tuvo varios fracasos en, esta, en este proyecto. Eh, recientemente una prueba en su sistema falló, una nave espacial, un cohete que la compañía desarrolló, le costó muchísimo dinero, en fin. Él ha tenido muchos fracasos, es decir, el éxito no se consigue a la primera, un hombre terco, un hombre que ha estado trabajando y finalmente, pues ahí tenemos los resultados, eh, vamos a ver qué es lo que sigue. Eh, entre tanta prueba, finalmente algo tiene que salir bien y mira nada más hoy, eh, pues está hablando en todo el mundo del señor Elon Musk de su eh, gran proyecto y de todo lo que viene. Eh, por cierto, ayer estaba revisando algunos comentarios, eh, pues eh, la verdad es que todo el mundo tiene la mirada puesta aquí, salvo lo que está pasando en Estados Unidos con, con la, la violencia urbana, el problema que se generó por el racismo y todo lo que está pasando en 40 ciudades con los saqueos y todo esto. Esta es la noticia que también ha acaparado la atención a nivel mundial. Juan, pues, ¿qué más decimos del de señor Elon Musk? ¿Qué es lo que tú, digamos, eh, 
has aprendido de este hombre que ha sido pues toda una trayectoria y que hoy lo vemos exitoso, pero insisto, de, 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 detrás de un gran éxito hay muchos intentos, muchos fracasos, mucho dolor, muchas derrotas de las que hay que levantarse, ¿no? Pues sí, o sea, yo lo que he aprendido, pues no he aprendido nada, la verdad, porque eh, eh, son, simplemente admiro lo que hace y, y me queda claro que para salir adelante lo tienes que intentar las veces que sean necesario. No una, ni dos, ni cinco, ni cincuenta. Las veces que sea necesario y todo se puede. Si una persona que no tenía ni para comer hizo tres empresas de este tamaño y ya lanza gente al espacio, pues que nadie diga que no se puede. Ahí está para mí el aprendizaje. Ese es el aprendizaje, creo que hay que tomar. No te rindas a la primera ni a la segunda. Si ese es tu pasión y tu sueño, no te rindas por nada. En algún momento vas a encontrar lo que buscas. Bien, pues eh, muchas gracias, Juan. Hoy cambiamos un poquito el tema. Nos vienes a refrescar acá el espacio informativo en Luz Noticias. Te saludo con mucho gusto hasta tu casa. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace favor de escucharnos. Y si tienen algún problema con una computadora, una tablet o una nave espacial, nos pueden mandar un WhatsApp <risa> eh, este, al 6677967719. Bien, recuerden que los miércoles todas las asesorías gratis, díganle que lo escucharon aquí en Luz Noticias, envíenles un WhatsApp. Y también estás en YouTube en tu canal, Juan de Ávila. Eh, punto MX. Sí, ahí es. Juan de Ávila MX. MX. Estás también en Twitter y, y en, en Instagram. Instagram. Así es. Muy bien. El WhatsApp de nuevo, por favor, con eso cerramos. Cómo no, con mucho gusto. 6677-967719. Muchas gracias, Juan. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos al resumen.